Eh, buenas noches con todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Para eso podemos usar la, 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 el chat. Y pues, por favor, eh, vamos a empezar la clase de la semana 2. ¿sí? Eh, también, por favor, me confirman si es que se está visualizando la presentación en la pantalla, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar, por favor, espero eh, eh, ya pues empezar, vamos a empezar con la clase y pues vamos a ver lo referente a el módulo 2 y pues la configuración básica de un switch y pues la configuración de, sobre todo de dispositivos, ¿sí? Es importante tomar en cuenta todo esto, lo referente a la configuración, pues ya que previo a esto, pues nosotros eh, en, la, en las actividades eh, asíncronas que van a realizar en la tarde, en la noche de hoy, pues está incluido pues algunos elementos que se, in, se mostrará una vez que acabemos la revisión de, este, de esta parte teórica. Eh, adicional también, eh, me parece que no, no se especificó lo, lo referente a, a, bueno, se les ingresó a la mayor parte de personas a al, al, la, la plataforma de Cisco y pues a quienes no se haya ingresado, una vez que acabemos la parte de la teoría, se va a proceder con el ingreso de cada una de las personas quienes no hayan sido ingresadas en, el, en la plataforma Cisco y se les va a indicar de nuevo algo que se les había pedido la anterior semana que pues lo hagan, ¿sí? Y pues eso sería importante tomar en cuenta, ¿no? De igual forma, una vez que acabemos la clase, también se va a proceder a hacer la revisión eh, de lo referente a la, a la asistencia y también pues a revisar quienes hayan tenido inconvenientes con su, con su asistencia, ¿sí? Y sobre todo también eh, revisar un, unos cuantos elementos bastante importantes referentes a pues las comunicaciones de la universidad con respecto a la información que se envía ya sea por, por, por los medios electrónicos y pues es importante pues que, que esto pues eh, sobre todo quede claro y sobre todo dar unas cuantas indicaciones importantes y referentes a pues cómo pues ustedes pueden revisar sus comunicaciones y pues sobre todo también lo referente a, a, a la cuestión pagos que pues es algo que hay que tomar en cuenta sobre todo pues a la hora de, la, de los elementos que está dando la universidad como son las facilidades y todo tipo de, de elementos más, ¿no? Ok, eh, vamos entonces a, a, a empezar con la teoría y pues vamos a revisar los distintos elementos y módulos y objetivos. Eh, primero que nada, pues los objetivos y secciones que vamos a revisar en este capítulo, en este módulo. Y pues el objetivo es el entrenamiento eh, básico, la configuración básica de un switch. Pues como objetivo principal implementar los eh, elementos iniciales, lo que se refiere a passwords, direcciones IP, configuraciones de, de, de default gateway, ya vamos a ver qué es, parámetros de red y pues sobre todo información importante de la configuración inicial. Vamos a tener distintos temas y subtópicos que se va a revisar, donde se va a revisar lo referente a, el, al Cisco IOS y las funcionalidades que este tiene pues con respecto a la configuración cómo nosotros nos vamos a, eh, sobre todo, desplazar y poder eh, mover en los referentes Cisco IOS, la estructura de comandos, la configuración básica de un dispositivo, ¿sí? Importante también la parte de configuración de puertos, ¿sí? Pues la configuración de las direcciones IP y pues la, verifica, la verificación de conectividad conectividad. Eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? Ok, vamos a ver algo importante y sobre todo muy clave a la hora de nosotros poder utilizar eh, estos dispositivos a ellos y sobre todo un concepto claro o clave de qué es un, qué es un sistema operativo, 
¿sí? Un sistema operativo en sí, pues, todos los dispositivos hoy en día, como tales de electrónicos o hablando de, sí, sistema, hablando de um, cualquier sistema, cualquier eh, dispositivo que tenemos, como son celulares, tablets, computadores y demás dispositivos electrónicos hoy en día, pues utilizan los sistemas operativos. El objetivo de los sistemas operativos importante es sobre todo dar elementos eh, que nos permitan controlar el hardware de nuestros dispositivos. Tanto Windows como Linux como Mac, pues tienen sus distintos eh, sistemas operativos. Y pues esos sistemas operativos nos van a permitir comunicarnos con el hardware. Y aquí vamos a tener tres elementos muy importantes, como es el shell, el kernel y en sí el hardware. Vamos a hablar en sí desde la parte más interna, que es el hardware. Y pues el hardware es la parte física de un dispositivo o de una computadora que nos permite tener elementos eh, electrónicos sobre los cuales pues fueron construidos para poder eh, dar alguna funcionalidad, ¿no? Con un, un, una función, un objetivo principal, ¿sí? Vamos a tener otro elemento que es el kernel y aquí el kernel nos permite comunicar o también, bueno, el kernel también es denominado el núcleo del sistema operativo en el cual pues nos permite comunicar directamente con el hardware y pues este nos permite administrar la forma en que los recursos de hardware se utilizan para satisfacer a lo siguiente que es el software, ¿no? A las aplicaciones. Y tenemos el shell del sistema operativo y el shell pues en sí es una interfaz, es una línea de comandos que nos permite dar la posibilidad, una interfaz, en, nos permite dar la posibilidad de establecer una comunicación con el sistema operativo e interactuar con el mismo. Sí, entonces el shell es una interfaz de línea de comandos, también conocida como CLI. ¿Sí? Y pues la interfaz gráfica de usuario que representa a esta CLI o este, a esta línea de comandos, ojo, aquí le vamos, a, vamos a hablar, siempre que hablemos del CLI, estamos hablando de la, de la línea de comandos, de la interfaz de línea de comandos. ¿sí? Y pues cuando hablemos de GUI, estamos hablando de la interfaz gráfica de usuario. ¿sí? Es importante que cuando nosotros tomemos en cuenta pues este tipo de elementos y pues nosotros poder identificar a la hora de cuando nosotros hablemos de nuestros sistemas operativos. ¿sí? En sí pues nosotros vamos a hablar o hablamos de cada uno de los elementos que nosotros tenemos. ¿no? Pues nosotros en Cisco vamos a tener un elemento muy importante que es el sistema operativo de Cisco. ¿Sí? el cual se denomina IOS o también es un sistema operativo de Internet Work, Internet Work Operating System, que nos va a permitir comunicarnos con los dispositivos de Cisco. ¿sí? Y pues eh, aquí hay, un, pues un, hay que remarcar algo, ¿no? Pues eh, utiliza también este nombre IOS, utiliza la empresa Apple para pues utilizar eh, para su sistema operativo, ¿no? Pero iOS es una marca registrada de Cisco y otros países y es utilizada por Apple, por Apple en virtud de una licencia, ¿no? Entonces Apple lo utiliza como una licencia, ¿no? Vamos a ver los, el propósito de los sistemas operativos o también eh, las interfaces gráficas de usuario. Las interfaces gráficas de usuario. Entonces, mediante eh, la interfaz gráfica de usuario, nosotros, el usuario podrá hacer eh, los siguientes elementos, ¿no? Va a poder utilizar el hardware o periféricos para poder hacer, eh, para poder seleccionar, ejecutar programas, introducir texto o también comandos de texto. En este caso, pues la interfaz gráfica de usuario, como podemos ver aquí, la interfaz del sistema operativo Windows, pues está adaptada o tiene la posibilidad de mostrarnos iconos, menús y también ventanas, ¿no? Dichas ventanas podrán, pod nos van a poder dar la posibilidad de mostrar la información de un, de un distinto aplicativo. Entonces, la interfaz gráfica de usuario nos permite tener una interfaz eh, amigable y que requiere menos conocimiento para la línea de comandos y el control del sistema. Algunos sistemas operativos que tenemos 
eh, que nos permiten tener interfaz gráfica es en redes del Windows, del Mac, el Linux. Tenemos algunas distribuciones de, de, de Linux. ¿sí? En este caso, la más conocida, eh, una de las más conocidas es Ubuntu. Tenemos también los sistemas operativos como para móviles, Apple, eh, iOS y también tenemos la información para, o el sistema operativo para dispositivos Android, que pues son los que obviamente están man, marcando tendencia en, en lo referente a dispositivos. Hay algunos otros sistemas operativos que pues son usados para distintos tipos de hardware. En este caso puede ser para televisiones, puede ser para, para dispositivos que quiera controlar en Internet de las cosas, pero es importante que cuando nosotros utilicemos la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? La interfaz gráfica de usuario, pues nos permite tener la posibilidad de especificar elementos que pues están conectados a nuestra, a nuestra red y dichos dispositivos son accesados mediante el CLI. ¿Alguien recuerda qué era el CLI? Por favor, vamos a preguntar para que... Eh, recuerden que la, uh, la participación en clase es tomada en cuenta y esto también es evaluado en sus actividades de seguimiento como el 60% de, de, de la nota, ¿no? Es la línea de comandos, es la interfaz de línea de comandos, ¿sí? Es importante tomar en cuenta, ¿no? Es una interfaz de línea de comandos, ¿sí? Ojo, muy en cuenta, una interfaz de línea de comandos, ¿no? Ok, y eso se denomina CLI. Entonces, el CLI, al que nos vamos a referir mucho cuando utilicemos el en IOS, que lo vamos a ver más adelante, y pues nos va a permitir establecer las líneas de comandos. ¿Cuáles son los pro, el propósito de un sistema operativo? Nos permite interactuar con periféricos, que ya es lo que habíamos hablado, ingresar eh, texto y información de texto o comandos de texto. Nos permite tener la información en un monitor, es decir, transformar todos esos comandos y todo ese tipo de interfaces en, un, en, un, en una ventana como tal. Nos permite también, el, bueno, aquí hablamos del CLI, nos permite, eh, nos permite sobre todo eh, utilizar o habilitar eh, elementos de comandos para utilizar, para que los técnicos y los de determinados usuarios avanzados nos permitan pues ingresar la información mediante el, el, el teclado, ¿sí? usar el teclado para ingresar comandos, tener salidas de los comandos o resultados de los mismos. ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Aquí hay un ejemplo de una línea de comandos. En este caso, ¿alguien puede reconocer qué, qué es esta línea de comandos? ¿Se le hace conocido de, de qué sistema operativo es esta línea de comandos, por favor? Ubuntu, Linux, exacto. Un poco, pues, un, tomando en cuenta, pues, sería Linux, ¿no? No necesariamente Ubuntu, porque recordemos que Ubuntu es una distribución. Tenemos Kali, tenemos, tenemos una serie de distribuciones. Puede ser, puede ser Linux en sí, ¿no? Ok. Entonces, tenemos distintos tipos de acceso o métodos eh, que nos van a permitir, sobre todo, utilizar o acceder a esta línea de comandos. Tenemos los distintos tipos de interfaces, sobre todo. Tres formas más comunes de poder acceder en iOS a nuestro, a nuestro clip. ¿sí? Y una es utilizando el puerto de consola, el cual es un puerto serial, de hecho es físico, el cual permite ser utilizado para propósitos de gestión, como configuración inicial y un router podría ser. Y pues es un puerto físico, ¿no? Es importante el cual pues este puerto físico se conecta a nuestro dispositivo y pues nosotros nos conectamos eh, de igual forma al computador para poder acceder. Tenemos otro elemento también importante, también es una forma de poderse comunicar, es el, el Secure Shell, el cual nos permite comunicarnos de forma, de forma eh, segura, una conexión segura, y pues nos permite establecer una sesión segura para el CLI mediante una conexión remota a través de una interfaz virtual y pues obviamente si es una conexión remota, pues va a ser a través de la red. Sí, por lo general nosotros 
eh, eh, o se es recomendado, se recomienda utilizar este tipo de protocolos SH en lugar de Telnet. Ya vamos a ver por qué. Porque pues a diferencia del, del, del SSH, del Telnet, el, 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 la conexión mediante Secure Shell o SSH, pues lo que hace es establecer una comunicación cifrando la información. ¿sí? El Telnet, en cambio, permite establecer una conexión insegura, ¿sí? es decir, una conexión remota de forma insegura, y pues es de esta forma eh, la información que viaja como passwords, usuario de autenticación y demás, pues no necesariamente está viajando, eh, viaja pues más bien dicho en un texto plano sobre nuestra red y esto pues a su vez nos permite tener un nivel muy bajo de inseguridad y sobre todo pues una vulnerabilidad bastante grande porque pues al pasar la información remota como usuario clave por la red, esto pues hace que pues la información viaje y alguien puede capturar dicha información y acceder a nuestros dispositivos y pues queda vulnerado nuestro, nuestro acceso a los mismos, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, por eso se recomienda usar el SSH. También vamos a tener eh, elementos como la emulación de terminales y para eso tenemos una serie de, de programas que nos van a permitir emular los terminales, como son, entre algunos de ellos tenemos el Terraterm, tenemos otro que se denomina Putty también, y pues también otro utilizado que es Secure CRT. ¿Sí? Todos estos terminales nos permiten emular eh, independientemente el acceso a un programa para poder realizar la conexión remota hacia un dispositivo utilizando obviamente el SSH. Como podemos ver en la mayoría, pues tenemos la posibilidad de utilizar SSH. Aquí nos podemos ver aquí en el, lo que dice Terater, uso SH, Telnet, aquí también SSH, y es importante tomar en cuenta. Estos, no necesariamente, pues estos, estos, estos terminales para poder emular van a ser para conexiones remotas simplemente. También, como podemos ver, puedo utilizar otro tipo de conexión, como es el caso del Putty, donde puedo utilizar una conexión serial, es decir, con el cable de consola para conectarme físicamente a mi dispositivo. Pero lo importante es que el método de acceso requerirá de un programa para poder emular la conexión a ese terminal. Y los programas de emulación nos van a permitir eso, la interacción entre nuestro dispositivo mediante un medio que puede ser físico, un cable de consola, o un medio remoto que puede ser SSH o Telnet. ¿Sí? Vamos a ver algunos aspectos importantes, sobre todo eh, a la hora de nosotros poder eh, empezar a utilizar lo referente a nuestro dispositivo iOS. Cómo navegar sobre los distintos elementos que tenemos en nuestro dispositivo iOS. Tenemos dos tipos de, o modos, dos modos principales de usuario. El modo de exec, dos, dos tipos de ejecución. ¿Sí? O modos de ejecución. Uno va a ser el modo de ejecución de usuario, ¿sí? El modo exec de usuario, el que permite, obviamente, una cantidad limitada de conexiones y de comandos básicos, ¿sí? Que, pues, nos permiten, a, a cierto modo, realizar elementos de monitoreo, ¿sí? También es identificado en el CLI con el símbolo, este que tenemos aquí, el símbolo mayor, ¿sí? Que está con la letra azul, ¿sí? Con este símbolo de mayor. Y pues ahí podemos identificar. En la parte derecha tenemos en el modo, el modo CLI, el, el modo exec de usuario en el cual estaría trabajando, en el cual tengo, obviamente, acceso limitado. Y tenemos el modo privilegiado y permite la ejecución de comandos, administración y configuración y pues sobre todo todas las características para poder utilizar dicho comando. Para yo poder pasar del modo eh, de usuario al modo privilegiado, debo ejecutar o debo utilizar el comando enable, es decir, después de nosotros escribir aquí en router, ponemos enable y pues va a pasar a el modo privilegiado. Obviamente, dependiendo del nivel de seguridad que nosotros hayamos establecido, nos va a mostrar si es que nosotros tenemos, nos va a pedir las credenciales para poder acceder. 
pero es importante que pues permite los comandos o funciones y pues este comando puede, el modo privilegiado puede ejecutar cualquier comando de monitoreo y la configuración y administración absoluta de nuestro dispositivo. El símbolo que se utiliza o cómo se verifica que estoy en modo privilegiado, el símbolo numeral. En la parte derecha podemos ver cómo queda el prompt en la, en la parte de la ejecución del modo privilegiado. ¿Sí? También es importante que nosotros también tomemos en cuenta los distintos modos de configuración y, subconfig y modos de subconfiguración. Vamos a tener un modo global de configuración. Cuando yo quiero realizar la configuración global de mi dispositivo, debo utilizar un comando el cual me permite utilizar la configuración global. Y para eso se utiliza un comando que se denomina aquí en la configuración global para acceder a este prompt donde dice config, se denomina configure terminal o configuración de terminal. ¿sí? Es importante tomar en cuenta. Cuando nosotros queremos configurar algún otro elemento, como en este caso tenemos la posibilidad de configurar el modo de línea, podemos acceder y configurar utilizando este comando para configuración de modo de línea, ¿sí? utilizando pues para la configuración ya sea del SSH, Telnet o pues el acceso mediante consola y pues podemos darnos cuenta que al verificar tenemos una subconfiguración. Aquí nos aparece en la, en la imagen que está al lado del modo de configuración de línea, nos aparece config-line. Eso quiere decir que estoy en un modo de subconfiguración. ¿sí? Y para configurar una determinada interfaz, tenemos también el comando o nos va a aparecer el config-if. Y aquí pues para configurar una determinada interface, ponemos interface, el comando interface, ya sea pues eh, gigabit de Ethernet, eh, eh, solo Ethernet o FAS de Ethernet. Entonces, de acuerdo a eso, pues se pondría, pues dependiendo el, la interfaz que quiera configurar. Pero aquí podemos ver un modo de configuración o subconfiguración en el cual aquí voy a configurar una interfase, en el otro voy a configurar un, una 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 consola o una, un acceso para comunicación remota. ¿Sí? Aquí ya vamos a ver, después hay un video también en el, en el, en el Cisco, donde pueden ver eh, los distintos tipos de acceso y configuración. Quienes tengan acceso pueden revisar, esto es bastante interesante también. ¿Sí? Vamos a ver cómo empezar la parte de navegación entre los distintos modos. Como les había explicado un poco más adelante, pues nosotros para poder acceder a los distintos modos, ¿sí? para acceder desde el, modo, desde el modo de usuario que tengo aquí en la parte, en la parte superior, en donde voy a, voy a empezar a seleccionar para que ustedes puedan eh, visualizar, ¿sí? y sea mucho más sencillo y fácil pues, cuando repitan el video. ¿sí? ¿Sí? Entonces yo aquí tengo el modo, el modo, aquí estoy pasando desde el modo de usuario a el modo a el modo de, de el modo de usuario al modo de al modo exec privilegiado no el exec de usuario al modo privilegiado cuando ejecutamos el comando que tenemos ahí que dice enable yo estoy pasando del de usuario al privilegiado entonces aquí nos está indicando sobre todo en la parte en la parte en la parte de aquí nos dice para poder un, para que un usuario se pueda mover entre los distintos modos, es importante que el usuario que esté en modo de usuario y ir al modo privilegiado, use el comando enable que lo tenemos con negrita, ¿no? Para acceder a la configuración global, utilizamos el configure terminal, como les había dicho anteriormente, ¿no? Fijémonos, aquí estoy en el switch y para cuando estoy en el modo privilegiado, para poder acceder al modo que yo tengo Aquí que dice configuración, lo único que hago es ejecutar o escribir este comando que tengo aquí. Una vez que estoy en este modo que dice de aquí, el modo de usuario privilegiado, que lo seleccioné a los dos elementos, una vez que estoy en este modo donde dice switch y está el símbolo de numeral, 
ejecuto o escribo el comando configure terminal y como resultado voy a tener un prompt que va a tener esta forma. ¿Sí? Que lo acabo de seleccionar. Entonces, muy importante, ¿no? Una vez que puse configure terminal y doy un enter, me aparece en el prompt, es decir, donde está el nombre del dispositivo y también tengo el tipo de modo en el que estoy utilizando, pues me aparece la configuración de dicho terminal, ¿sí? Entonces, muy importante. Si quiero salir de uno de los modos o cualquiera de, los, de las configuraciones, en este, en este caso estoy en la configuración global, si deseo salir, utilizo este comando que tengo aquí, que es el exit. ¿Sí? Y ahí pues yo voy a salir a este comando que tengo acá, o voy a salir a este, a este prompt. Eso es importante tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ingresamos a una subconfiguración? Por ejemplo, debo ingresar al modo de configuración global. ¿Cuál es el modo de configuración global? Alguien que me repita lo que les había dicho. ¿Cómo accedo al modo de configuración global? ¿Con qué comando? Con el switch, entre paréntesis, config, cierro paréntesis, numeral. No. Les había dicho, muy claro. Con, con, con configure config terminal. 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 Configure terminal. ¿Sí? Cuando ejecutamos en el modo... En el modo privilegiado, es decir, cuando ya tengo esto que está en verde aquí, en la parte superior, que está seleccionada en verde, ejecuto o escribo el comando configure terminal, accedo, voy a poner aquí una flecha ¿sí? para que puedan tomar en cuenta, accedo a este modo de acá. ¿sí? Una vez que accedí a ese modo que dice configure terminal, estoy en config, ¿no es cierto? Si quiero ejecutar un submodo de configuración, Ejecuto este que dice, perdón, este que dice, que dice line, ¿sí? Y cuando ejecuto este que dice line, obviamente me va a pedir algún comando extra para llegar, ¿sí? El comando que tengo aquí, este que dice line console 0, estoy diciendo que voy a configurar la consola, ¿sí? El acceso a la consola y accedo al... Line Console 0 y aquí vamos a tener como resultado un submodo de configuración que vendría a ser este que voy a poner en color, en color amarillo. ¿Sí? Entonces démonos cuenta. Vamos desde arriba, ¿no? Utilizo la configuración utilizando el switch. ¿Sí? E ingreso al switch con el enable, ¿no? Una vez que ejecute enable, ¿sí? Ejecute Enable, pues este Enable me va a permitir realizar o entrar al modo privilegiado. Una vez que ingresé al modo privilegiado, ejecuté el Configure Terminal, ¿sí? Y una vez que ejecuté el Configure Terminal, pues va a la configuración global, que es la que tenemos ahí. Switch, entre paréntesis, Config, numeral. Eso no lo escribo yo. ¿Sí? Una vez que cuando esté en el prompt, en este numeral, ejecuto el comando configure terminal y doy un enter, me va a aparecer el prompt como tengo aquí, switch y entre paréntesis config. ¿Sí? 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 Pues deseo ingresar a la configuración de terminal utilizando, ¿sí? utilizando el siguiente comando que voy a poner, el que dice line. ¿sí? Entro a una subconfiguración, en este caso sería la configuración de una interfaz de línea. Entonces es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Yo no escribo los paréntesis, yo no escribo el numeral, lo único que escribo son los comandos. Una vez que escribo los comandos del prompt que tenemos, a esto que tengo aquí, que lo voy a poner en color, en color azul, ¿sí? A esto que tengo aquí, perdón, se lo denomina. Se lo denomina prompt, ¿sí? Esto que tengo aquí, que lo puse en color azul, es el prompt. Y cada vez que voy a ejecutar un comando, ese prompt va cambiando de acuerdo a la información. Cuando hablo de configuración global, el prompt debe estar con el que dice config. Cuando hablo de subconfiguración, en este caso de una línea o de una interfaz, debería ser config line, en el caso de una 
de, de una configuración de líneas, es decir, para una interfaz ya sea Telnet o SSH o pues de consola, está en línea. Y si hablo de una interfaz debería aparecerme config-if interface. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se configura ahora a la hora de realizar una configuración o subconfiguración. Es importante. Cuando hago la configuración de línea, pues tengo la posibilidad de ingresar con a la configuración de línea utilizando el comando, el comando line console 0. ¿sí? Si yo quiero salir o dice que si deseo retornar al modo privilegiado directamente, ¿sí? porque yo puedo ir retornando a cada uno de los modos o salir de cada uno de los modos de distinta forma, entonces dice que si presiono end o el comando end, pues regreso un nivel más antes. Si presiono exit, va a salir al modo privilegiado, es decir, a la raíz de todo, es decir, a este elemento que tengo aquí, ¿sí? al presionar exit. Al presionar end, sale un nivel anterior, es decir, un nivel anterior un, o un subcomando anterior. ¿sí? Es importante tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿no? cuando nosotros utilicemos el modo de consola. Por ejemplo, si quiero configurar una interfaz, ¿sí? pongo interface, es decir, fijémonos aquí, estoy en la configuración de eh, en la configuración de línea, pero ejecuto un comando de configuración para interface. Fíjense que se cambió de un submodo o de una subconfiguración a otra. ¿sí? Entonces, esto permitió cambiarse de una subconfiguración a otra. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros utilizamos. Una forma de salir también rápido, perdón, aquí había cometido un, un error, ¿sí? Un error les había indicado, cuando utilizo exit salgo de un modo de configuración, es algo al anterior modo. Es decir, si estoy aquí en el que dice command line, en el command config line, y pongo exit, salgo al config. ¿Sí? Pero si pongo end, va a salir directamente a la raíz, es decir, al prompt raíz. ¿Sí? Cuando pongo end. Y aquí lo voy a seleccionar. Cuando pongo end. Otra forma de ir directamente a la raíz es también presionando el control Z. ¿Sí? Entonces el exit va saliendo de forma de, de un submodo a otro submodo y el end va directamente a la raíz del prompt. ¿Sí? O pues otra alternativa es presionar control Z cuando nosotros utilicemos el CLI. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo se estructuran los comandos. Muy importante cómo verificar cómo se estructuran los comandos. Vamos a tener el prompt, que ya, ya está identificado cuál es el prompt. El comando, obviamente el espacio, significa para poner, eh, cuando pongo un comando y quiero poner argumentos, necesito poner un espacio, no debo escribir seguido después del comando, viene el espacio y pues los argumentos que en este caso podría tener. En este caso, pues aquí viene, este es un keyword, que sería una, una palabra eh, reservada o un, una palabra que requiere utilizar una palabra clave podría denominarse, que en este caso es IP protocol, show IP protocol, es un keyword y un argumento en cambio es este elemento que tenemos aquí. Voy a ponerle con amarillo al, bueno voy a poner una flecha aquí para ir eh, tomando en cuenta que este, el argumento viene a ser este sí y el keyword vendría a ser este o la palabra clave, ¿sí? Entonces es importante cuando nosotros utilicemos los comandos. Una forma de poder saber qué viene a continuación de un comando es utilizar el símbolo de interrogación o de ayuda. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante identificar. Entonces, una palabra clave es un parámetro específico que se define en el sistema operativo, ¿sí? Como nosotros podemos ver, una palabra clave, ¿no? Y un argumento, pues no necesariamente está predefinido y es algo variable, como en este caso, una dirección IP. ¿sí? Entonces, un, un argumento nos va a permitir poner un valor de configuración 
o pues un valor que puede ser variable. ¿sí? Entonces, una palabra clave siempre va a ser la misma. Un argumento puede ser un elemento variable. ¿Ya? Vamos a tener distintos elementos cuando nosotros utilicemos en IOS y sobre todo cuando utilicemos los keywords, cuando utilicemos eh, los elementos como sintaxis o cuando utilicemos sobre todo la ayuda. En este caso, si yo necesito saber eh, la ayuda de un determinado comando, es decir, utilizo el símbolo de interrogación, ¿sí? de obviamente cerrar la interrogación, no de abrir la interrogación, el símbolo de interrogación para cerrar. Y pues... Al utilizar o ejecutar eh, o saber qué elementos requieren o si un comando requiere más argumentos o requiere de pronto eh, palabras clave, nosotros necesitamos identificar qué es lo que tenemos cuando ejecutemos este símbolo de ayuda. ¿sí? Y quiere decir que cuando me aparece con negrita, me indica pues, que la negrita indica que los comandos indica los comandos y las palabras clave que se deben introducir de forma literal, es decir, como está escrito, si me aparece con negrita. Si me aparece con cursiva, ¿sí? nos indica que el texto y los argumentos del usuario deben ser proporcionados, bueno, o el texto que indica aquí, pues debe ser, o ese argumento debe ser proporcionado por el usuario, es decir, si me pide, si yo pongo IP address, un espacio, y pues ahí me aparece con, y pongo el símbolo de, de interrogación, me va a aparecer con, con cursiva los valores de cómo debo especificar la dirección IP, que sería en este caso un argumento. Ojo, si me aparecen entre corchetes los valores, indica que la palabra o el elemento es opcional, que se puede obviar. Se aparece entre corchetes. Se aparece entre llaves, indica que el elemento, ya sea el elemento que puede ser un argumento o puede ser una palabra clave, son requeridos, son obligatorios. Y si me aparece como tengo en esta forma, en donde tengo llaves y líneas verticales dentro de los corchetes, indica que hay una opción obligatoria y dentro y pues dentro tenemos, o sea, dentro de las llaves una opción obligatoria y obviamente todo esto es opcional, ¿no? Y dentro de ese elemento tenemos una opcional. Entonces, ojo, cuando tengamos este tipo de elementos, sobre todo a tomar en cuenta cuando nosotros estemos especificando queremos ver la ayuda de un comando. Vamos a ver si nos ayuda el tiempo y podemos también eh, revisar esto en uno de los, eh, de los laboratorios que tenemos, ¿sí? Bueno, vamos avanzando para ver si nos queda el tiempo y poder revisarle en el Packet Tracer. ¿Sí? Ok, vamos entonces a proseguir. Sí, aquí también vamos a tener la estructura de comandos, sobre todo cuando nosotros eh, utilizamos la verificación de sintaxis. ¿Sí? ¿Qué es la verificación de sintaxis? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo a continuación? Bueno, lo que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, cuando ejecuto el comando, un comando, pues me permite especificar el, el, cuál va a ser el, el formato a ingresar, ¿no? Si pongo el ping, ¿sí? Y aquí me aparece de esta forma, ¿no? Me aparece ping y me dice entre, entre con letra cursiva IP address. ¿Qué significaba esto? A ver, recordemos un poco lo que les había dicho. Eh, es como debe ir el el IP, o sea, ¿qué vamos a poner? ¿El texto no. o el argumento debe dar el usuario? Exacto, ¿sí? Es definido por el usuario. Ajá, ¿sí? Entonces, cuando está en letra cursiva, es definido por el usuario, ¿sí? Aquí en el comando trace row también tenemos IP address, ¿sí? Si no sé cómo se especifica esto, pues utilizo el símbolo de ayuda después de especificar el trace route y nos va a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando utilizamos un comando aquí en donde utilizamos el switch port, por ejemplo, dice switch port, port security, aging, y me aparecen esta serie de elementos en donde dice, puedo utilizar, debo especificar el static o puedo poner time, 
¿sí? O puedo poner type. Y pues si utilizo type, dice que debo poner absolute o inactivity. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ojo, en, el, en la figura que tenemos abajo, ¿no? En por security, dice que puedo poner static o time. O type también. Y si utilizo time, tengo, la ten, tengo que especificar el valor de tiempo. Si especifico type, puedo poner absolute y también puedo poner inactivity. Uno de los dos. Entonces, es importante. Y como están en llaves, son obligatorios. ¿no? Vamos a también a tener la posibilidad de utilizar la ayuda. Y para esto, ya les había indicado antes que es mediante el uso del, del símbolo de interrogación. Esto nos permite, sobre todo, tener la posibilidad de que a la hora de nosotros realizar una función de ayuda de algún determinado comando, pues nos aparece ciertos elementos. Fijémonos aquí en el comando ping, dice router, dice ping, ¿sí? Root, bueno, está poniendo ping el comando, espacio, el símbolo de ayuda, y me dice word, destination address o hostname, ¿sí? Es decir, pongo la, la dirección de destino o el nombre de host, ¿sí? Si pongo IP, debo utilizar el, el, el formato IPv4 eh, y si pongo IPv6, el formato en IPv6, ¿sí? Es para poder especificar. Fijémonos cuando utilizo algo como esto, cuando también tengo validación de cuando existe un error. Dice, si existiera un error a la hora de realizar algunos de los comandos, ejecutar uno de los comandos, por lo general nos aparece dónde existe el error. Y aquí pues los voy a seleccionar o utilizar o seleccionar dónde existió el error. Y esto nos va a permitir tomar en cuenta dónde nosotros podemos verificar dónde existió un error a la hora de ejecutar el comando. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el error aquí? Que pues en vez de utilizar la, may la mayúscula estoy usando la minúscula. Y esto, pues, a veces en algunos comandos es case sensitive. ¿Qué significa? Que reconoce, pues, que nosotros utilicemos mayúsculas y minúsculas, ¿no? En alguno de los casos, cuando utilice elementos como esto, pues, nos va a indicar, pues, sobre todo, cuando escribí un comando de forma errónea o incorrecta, ¿no? Esa es una forma de ayuda que utiliza iOS. ¿Sí? Aquí también tenemos eh, un video en, el, en la plataforma, en donde pueden revisar todo este tipo de elementos con mucho más detalle. ¿Sí? Vamos a utilizar también el uso de shortcuts ¿sí? y pues eh, métodos de acceso abreviado. ¿sí? Los shortcuts serían métodos de acceso abreviado y también las teclas de acceso rápido, o también denominadas como hotkeys. ¿Sí? Todos los comandos y las palabras clave pueden acortarse a la cantidad mínima de caracteres que identifica, pues, sobre todo una selección única. Y eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando quisiera poner el comando configure, puede acortarse con conf. ¿Sí? Y, pues, es el abreviado de configure. ¿Sí? Puedo utilizar este tipo de elementos. Pero, ¿qué sucede cuando utilicé, o en la imagen podemos darnos cuenta, que se utilizó, pues, un comando aquí que dice con, ¿sí? Y nos aparece esto que podría tener eh, una connotación, sobre todo, de ayuda, ¿no? Nos dice ambiguous command. ¿Qué significa ambiguous command? Que hay una ambigüedad de comando, que existe más de un comando que empieza con la palabra con, ¿sí? Y si es que no sé cuáles son los comandos que tengo con con, yo puedo utilizar con y el, o la breve, las palabras y el símbolo de ayuda. De tal forma que pues el CLI me va a devolver cuáles son los posibles comandos que tengo que empiezan con la palabra con. ¿Sí? Entonces es muy importante. Yo puedo abreviar los comandos en función de que de ejecutar de forma rápida y pues avanzar y configurar de una forma mucho más adecuada. Esto con la práctica, pues se lo utiliza. Por ejemplo, cuando quiera configurar un router, en vez de poner configure terminal, puedo utilizar y poner acceder a la configuración global, puedo poner conf, conf t, conf t y, acce, y accedo directamente al modo de configuración global. 
¿sí? Entonces, es una forma de poder utilizar, ya sea abreviar por la forma de utilizar métodos abreviados o pues utilizar eh, los eh, atajos de teclado, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esto también. Otro tipo de elementos bastante interesantes a la hora de nosotros utilizar, eh, de utilizar sobre todo, de utilizar a la hora de ingresar comandos, es conocer cómo puedes poder completar los distintos elementos y palabras clave. Aquí en esta tabla nosotros podemos tener una descripción de las distintas teclas y cómo nosotros nos vamos, las podemos utilizar. Cuando utilizo el tab, es decir, cuando yo pongo solo conf, ¿sí? Conf y pongo tab, lo que va a hacer al presionar tab es completarme todo el nombre del comando. Es, va, es decir, va a poner configure, ¿sí? Si solo pongo conf, ¿sí? Entonces, cuando solo pongo conf, ¿sí? Y pues eh, presiona la tecla de, del tabulador o el tab, me completa el, el nombre completo, me pone el nombre completo del comando. ¿Sí? Cuando pongo o utilizo el bug space, dice que borra el carácter hacia la derecha del cursor, hacia la, hacia la izquierda del cursor, perdón. ¿Sí? Importante tomar en cuenta. ¿no? Cuando utilizo la tecla o oh, pues la flecha hacia, hacia la, hacia, aquí sería hacia abajo, ¿sí? hacia la izquierda hacia la izquierda más bien dicho, mueve, o se mueve el cursor un carácter hacia la izquierda. ¿Sí? También puedo utilizar el control B, es decir, cuando presiona la flecha hacia la izquierda, se mueve un carácter hacia la izquierda, o se mueve el cursor. Cuando presiono a la derecha, presiono también, o se mueve un carácter hacia la derecha. ¿Sí? Funciona de igual forma como tenemos las teclas de cursor. Hacia arriba, ojo, cuando utilizo la flecha hacia arriba, pues hacia arriba el, o el up arrow que tenemos aquí, permite al usuario desplazarse por el historial de comandos. Es importante, es decir, aquí va a recordarme todos los comandos que he ingresado y que pues he dado un enter a la hora, a, bueno, al momento de estar en el CLI. ¿sí? Entonces me permite tener un historial de los comandos que se han ido ejecutando. ¿sí? Vamos a ver más, más teclas, ¿no? O más shortcuts en este caso, o hotkeys más bien dicho. Los shortcuts pues serían los métodos abreviados. Y pues los hotkeys serían las, eh, los atajos de teclado, ¿no? Vamos a ver aquí también cuando utilizo elementos o cuando pues me aparece en, en, el, en el CLI o en el prompt, me aparece la palabra o este que voy a seleccionar aquí, que tengo aquí, me aparece este texto que dice more. Sí, cuando me aparece el more y doy un enter, lo que me, me despliega es la siguiente línea de los resultados de un determinado comando. Es decir, si pongo un show running config, porque son, y me aparece toda la configuración inicial, entonces en vez de mostrarme toda la configuración o se va hasta el final, me va mostrando solo lo que se pueda ver en pantalla. ¿sí? Y una vez que visualizamos solo lo que se pueda ver en pantalla, pues me aparece el more. Cuando presiono el Enter, me aparece la siguiente línea de esa configuración. Cuando presiono en cambio el Space Bar, me aparece lo, lo siguiente, es decir, la siguiente pantalla con las, la demás información. ¿Sí? Esto es importante tomar en cuenta cuando pues, nosotros utilizamos, utilizamos este tipo de elementos a la hora de pues, desplazarnos. ¿no? Cuando presiono otra tecla, dice que me, me envía, o cualquier otra tecla, excepto el Enter y el Spacebar, en, me envía pues al final de, eh, de la pantalla o de los elementos o de los resultados de configuración y pues me muestra el, el modo privilegiado, ¿no? El prompt del modo, modo privilegiado. Vamos a ver otro elemento. Cuando nosotros presionamos elementos para salir de ya sea un comando de configuración, un subcomando de configuración, podemos utilizar los siguientes elementos, ¿no? Cuando presiono control C, sale del modo de configuración o cancela el comando que se está ejecutando actualmente. Hay veces en que nosotros ejecutamos un determinado comando y a la hora pues, de ejecutar ese comando de pronto se quedó pues, el, 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 
el, el CLI se quedó ejecutando y si yo quiero cancelarlo, utilizo el control C. ¿sí? Si presiono control Z, en cambio, sale del modo de configuración y vuelve al, al prompt o vuelve al modo exec de usuario, obviamente a su raíz. ¿sí? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. ¿no? Y pues si presionamos control Shift 6, permite que se interrumpa un proceso. Supongamos que estoy ejecutando un, estoy ejecutando un, un ping, un ping infinito. ¿sí? Puedo utilizar un control shift 6 y se detiene ese proceso. Supongamos que estoy realizando un proceso de copia del modo de configuración, del modo de inicio, al, más bien dicho, del modo de ejecución al modo de inicio. Entonces puedo presionar un control shift 6 y se cancela esa ejecución. ¿sí? Para eso sí. Eh, es importante que se revise como referencia en el capítulo 2.35 toda esta referencia de comandos en su plataforma del NEDACAD. ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a tener también, bueno, aquí hay un, un, un video donde les explica también en el, en el pack, en el en el NEDACAT, donde pueden revisar toda esta información, muy importante como referencia en el capítulo que se les indicó, o en el subcapítulo que se les indicó en el anterior elemento, ¿no? Ok. Vamos entonces a ver, a ver, aquí me salte una anterior, ¿sí? Eh, en, hay un Packet Tracer, pues, que me permite establecer en el Packet Tracer que está, pues, en el, en el ejercicio, van a revisarse elementos como estos, establecer la, las conexiones básicas, el acceso al CLI, muy importante, ¿sí? eh, lo referente a explorar el, los comandos de ayuda, cómo explorar los distintos modos de exec, cómo configurar el reloj también, ¿sí? cómo habilitar el acceso al puerto serial, cómo desplegar la configuración básica y sus elementos. Esto es, esto es importante pues, que se utilice o pues en este laboratorio se va a utilizar, ¿no? Se va a utilizar también un, un programa como el Teratener. Obviamente todo esto está incluido en el Packet Tracer que pues, les había indicado en qué sección estaba, ¿no? Vamos a ver el siguiente tema, que es lo, lo referente a la configuración básica de dispositivos y qué tomar en cuenta cuando realicemos dicha configuración básica de dispositivos. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Entonces, aquí vamos a tener algo importante. Los nombres de los dispositivos. ¿sí? ¿Por qué es importante los nombres de dispositivos? Esto pues, nos va a permitir tener una identificación de dónde está ubicado, sobre todo. Sobre todo, asignar un nombre de dispositivo, nombres de dispositivos únicos. ¿Sí? Esto es importante. Y pues todos los dispositivos y sobre todo los hosts que nos aparecen con las, con las peticiones de entrada en el CLI pueden utilizarse para varios procesos de autenticación y pues sobre todo esto deben utilizarse en los diagramas de topologías. Entonces es muy importante que nosotros especifiquemos los nombres. Por defecto voy a tener algo que, como switch. ¿no? Si, me, si voy a configurar un switch, me aparece switch. El nombre es switch. Si voy a configurar un router, me parece router. ¿Sí? Como podemos ver en esta figura que tenemos aquí. Una forma de configurar de forma correcta es especificar sobre todo una nomenclatura, un estándar para poder utilizar o pues que yo pueda reconocer de dónde, dónde pertenece ese dispositivo, en qué ubicación física se encuentra. Y pues lo importante, no debe contener espacios. Sobre todo, esto es importante, ¿no? Los nombres no deben contener espacios. Debe empezar con una letra, ojo, es importante. Debe contener, debe terminar con una letra o un dígito, ¿sí? Y se usa solo letras y dígitos. El carácter que utilizamos nosotros para poder separar es el guión y pues deben ser menos de 64 caracteres de longitud. ¿Por qué? Pues imagínense un nombre de 64 caracteres demasiado grande, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros eh, vayamos a utilizar el, el o configurar el switch, 
pues nosotros lo configuraremos de esta forma. Fijémonos, primero debe estar en el modo privilegiado de usuario. Utilizamos el configure terminal. ¿sí? Pongo hostname. Voy a seleccionar esto, muy importante, el comando hostname ¿sí? y el nombre. Que en este caso, pues el comando hostname y el nombre nos va a permitir especificar el nombre del host, ¿sí? De acuerdo a la nomenclatura que escogí. Y una vez que doy Enter, va al modo de configuración global. Y pues obviamente, si nos damos cuenta, en el prompt cambio el nombre al que nosotros escogimos, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? Y sobre todo tener una nomenclatura para poder realizar ese tipo de elementos. Ok, vamos a proseguir. Algo también importante es la configuración de elementos como el password. Tener un elemento que nos permita sobre todo la limitación de, sobre todo, la configuración de contraseñas, ¿no? Y tener una guía, sobre todo, una guía de configuración de contraseñas. Es importante que nosotros utilicemos una contraseña que sea, que pues, que nos permita, sobre todo, establecer los niveles de seguridad deseados, ¿sí? Que sea fácil, pues para nosotros y que nos permita, pues sobre todo, establecer un nivel de seguridad. Con respecto a las contraseñas, todos los dispositivos de red, pues deberían lim limitarse sobre todo a los, al acceso administrativo y pues sobre todo para la seguridad de, eh, con respecto a los privilegios de, al usuario exec, ¿sí? al, al modo exec y al modo de usuario. Debemos establecer no solo para el modo mmm, privilegiado, el, las contraseñas, sino también para el modo de usuario. Es importante que pues, nosotros contemos con accesos, ya sea para el Telnet, para el SSH, y pues todos nuestros pagos deben estar in, encriptados y obviamente todo este tipo de elementos nosotros realizamos mediante la configuración de nuestro dispositivo. ¿Sí? Eh, para el uso de passwords, es importante tomar que pues... Eh, como mínimo tengamos unos ocho caracteres, ¿sí? Que usemos la combinación de eh, mayúsculas y minúsculas, letras, números, caracteres especiales y pues, numeric, valor, y, pues mmm, numéricos eh, o secuencia numérica o valores numéricos secuenciales, ¿no? También es importante usar, de tratar de no usar, bueno, algo importante es no usar el mismo password en todos los dispositivos, porque pues si nosotros usamos el mismo password en todos los dispositivos, estamos dejando una puerta abierta, sobre todo pues para que si descubrieron la clave de un dispositivo, obviamente sabrían de todos los dispositivos de nuestra red. Entonces es importante que tomemos en cuenta estos pasos. Como paso uno, proteger los dispositivos de red para limitar físicamente el acceso y pues colocar sobre todo en armarios o en lugares en donde estén eh, físicamente bloqueados y tengamos, pues, no sean de fácil acceso, como seguridad física. También exigir el uso de contraseñas, dado que son la primera línea, sobre todo, ojo, de defensa contra el acceso no autorizado a nuestros dispositivos de red. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Limitar el usuario, el acceso administrativo, ¿sí? Y una forma de limitar el acceso administrativo es eh, establecer como les decía, claves de acceso para el modo privilegiado, modo usuario y pues también para las consolas. Vamos a ver cómo se configura los passwords para el modo de usuario o el acceso al modo de usuario. ¿sí? Aquí vamos a ver. Primero dice que nosotros ingresamos eh, eh, a, la, a la configuración de la consola, ¿sí? a la in console, y este comando ingresa la línea se, se ingresa el, en el modo de configuración de la línea de consola, ¿sí? Y pues al utilizar password, y nosotros nos damos cuenta que está con, mmm, cuando tenemos aquí password y está con eh, cursiva, es un valor que debe ser ingresado por el usuario y pues eh, finalmente pues se establece el usuario o se habilita el usuario Excel utilizando el comando login. El comando eh, login nos permite que 
indicar que pues se utilice o que pues a la hora a la hora de tratar de ingresar se utilice se utilice mediante el acceso de login o solicite contraseña no el login es el que, comando que me permite solicitar la contraseña. Como podemos ver aquí, pues, eh, en los comandos de la parte derecha, ponemos configure terminal, line console, password. En este caso, ¿cuál sería el password? Ahí me puede decir cuál sería el password de este ejemplo de aquí, que tenemos en la parte derecha. Eh, Cisco. Correcto, ¿sí? Ese es el valor que ingresa el usuario, Cisco. Correcto, ¿sí? Sí, entonces ingresamos a login para la solicitud, ponemos end y pues saldría pues de dicha solicitud. ¿no? Vamos a la parte de abajo, pues tenemos aquí en la parte de abajo, tenemos la posibilidad de mostrar ¿sí? la configuración para el, 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 exit, el exit del modo exit privilegiado. Y pues lo primero que hacemos es ingresar a la configuración global. ¿sí? Ponemos el comando enable secret, ¿sí? Ponemos el password. En este caso, ¿cuál sería el password? Si el comando es enable secret, ¿cuál sería el password? Class. Perfecto. Sí, entonces ponemos class. Y una vez que ponemos class, ponemos exit y estamos estableciendo el password para este comando. Vamos a ver para el acceso, en cambio, remoto para el acceso terminal a las líneas o mediante ya sea Telnet o SSH, ¿no? Es importante que pues nosotros primero configuremos, es importante que lo que nos dice que los switch en general admiten hasta 16 líneas BTI entrantes y que van de 0 al 15 y pues nosotros a la hora de utilizar el comando que dice line BTI 015 estamos estableciendo un comando o una contraseña para dichas líneas, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros utilizar, al poner la INBTI 015, estamos diciendo que vamos a establecer una contraseña para todas las comunicaciones remotas que podría tener este dispositivo, ¿sí? Una vez que establecemos, utilizamos el password, en este caso vendría a ser Cisco, ponemos login y ponemos un end. Cuando ponemos un login, estamos solicitando o pidiendo que se ingrese la información de el dispositivo mediante el login, ¿sí? Entonces aquí podemos, podemos ver cómo, bueno, podemos ver aquí lo siguiente que es bastante importante a la hora de nosotros establecer las configuraciones, que es sobre todo eh, utilizar el servicio de inscripción. ¿Por qué es importante el servicio de inscripción? Porque esto nos va a permitir cifrar todas las contraseñas. Entonces es importante que pues nosotros utilicemos cuando estemos en la configuración global y pues cuando se haga un despliegue de mi información, es sobre todo cuando haga un show running config y pues yo estoy haciendo un show running config y supongamos tengo personas al lado, yo necesito ver la configuración y no quiero pues que se visualicen los, las claves, entonces es importante que nosotros activemos el service password encryption, el cual nos va a permitir mostrar cómo lo tenemos en la parte derecha, en donde podemos darnos cuenta que pues nuestras contraseñas, ¿sí? ya sea para el, para el acceso, ¿sí? para el acceso del modo, el modo de usuario o el modo privilegiado o también el modo de consola, estén encriptadas y no puedan ser legibles. Eso es importante tomar en cuenta. Eso se lo realiza mediante este comando que tenemos aquí, que es el service password encryption, el cual no requiere ningún, ningún parámetro ni argumento tampoco extra. Entonces es importante esto, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver también el uso de mensajes de banner y sobre todo esto es muy importante cuando nosotros configuramos, lo configuremos sobre todo los mensajes de aviso. ¿Por qué es importante? Porque esto pues nos va a dar importancia o pues un un, sobre todo un, un aviso importante, un aviso legal podría ser en el caso de que pues alguien trate de acceder de forma inautorizada. Y esto pues al poner este tipo de mensajes nosotros podemos poner algo como esto. Como podemos ver aquí dice configure terminal, banner, mod y pues entre los símbolos de, de numeral se especifica el mensaje de texto que puede tener varias líneas, que puede tener 
distintos tipos de elementos. Y pues cuando nosotros vamos a ingresar, o ya inició, o, o estamos estableciendo una sesión, nos aparece al momento de dar un Enter, ¿sí? Como podemos ver aquí, pues al momento de dar un Enter, ¿sí? Aquí me aparece, me aparece el mensaje que fue configurado, ¿no? En este caso dice que acceso solo a persona, o solo acceso autorizado, ¿sí? Nadie más puede acceder. Y pues esto nos serviría para un caso de protegernos eh, de forma legal en el caso de que, pues, se eh, pueda hacer una demanda, pues nosotros podemos utilizar ese tipo de elementos o el banner que puse ahí. Esto es importante o este tipo de avisos nos permiten, sobre todo, mostrar que, pues, solo hay accesos autorizados al dispositivo, ¿no? Se lo configura mediante el banner mod, ¿sí? Y dentro de este, pues, nosotros podemos utilizar. Es importante que el carácter delimitador de puede ser cualquier siempre eh, que, sea, que sea único y, pues, no aparezca en el mensaje. No podemos utilizar el, o repetidamente el valor o el símbolo numeral, ya que esto, pues, eh, como, to, como podemos ver, es parte, sobre todo, del uso de dicho comando, ¿no? Inicia y finaliza con el mensaje que utilizo. ¿Sí? Aquí también hay un video para poder revisar el acceso a dichos elementos, ¿sí? Y, pues, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo guardar la configuración? Sobre todo, muy importante cuando nosotros utilicemos, cuando estemos realizando nuestras configuraciones de nuestros dispositivos, ¿sí? Sobre todo, tomar en cuenta las consideraciones que nos aparecen. Vamos a tener eh, distintos tipos de archivos en nuestro dispositivo. Sí, vamos a tener la configuración eh, de inicio ¿sí? y la configuración de ejecución. ¿sí? La configuración de inicio o la Startup Config nos permite tener la posibilidad, ¿sí? eh, nos permite guardar la configuración en la memoria NVRAM. ¿Alguien me puede decir qué era la memoria NVRAM? Recordemos un poco la anterior clase, qué era la memoria NVRAM. ¿Profe, un tipo de memoria de acceso aleatorio? No. Es no volátil random access memory o memoria no volátil. Es decir, aquí se va a almacenar la configuración que utiliza el dispositivo para reiniciar. Es decir, cuando apague yo mi dispositivo, pues esa configuración va a estar guardada en la memoria NVRAM. Entonces, esta en memoria NVRAM contiene los, tiene los comandos ¿sí? que son utilizados para el inicio del dispositivo cuando este se reinicie, ¿sí? Entonces, es importante. Eh, vamos a tener elementos que nos permitan, obviamente, que van a estar, eh, que van a tener nuestros dispositivos y, de hecho, no se van a perder si están almacenados en esta memoria. Es decir, la configuración inicial nos va a permitir utilizar o almacenar eh, todos los comandos iniciales cuando el dispositivo se prenda, ¿sí? Después de un, de un tiempo que de pronto estuvo apagado o si mandé a reiniciar. En cambio, vamos a tener la configuración, la configuración de ejecución o running config. Esta sí va a estar almacenada en Warner RAM. Es decir, todos los comandos que ejecuté, las configuraciones que yo hice, que modifiqué, pues solo van a tener efecto si es que las guardé. Si es que no fueron guardadas, ¿sí? Y se apagó mi dispositivo, ¿sí? se van a borrar, ¿sí? Y al momento de borrarse, pues se, se va a perder toda la información de configuraciones que yo, yo realicé y pues no fueron guardadas de forma correcta. ¿Cómo guardar de forma correcta? Muy importante. Para eso están estos comandos de aquí. Que utilizamos mediante el comando para copiar la configuración desde la configuración de ejecución hasta la configuración de inicio, es decir, desde la running config al startup config, lo hacemos mediante el comando, que los voy a seleccionar aquí, copy. ¿Sí? El comando copy. Este comando lo utilizamos. Y luego utilizamos 
los comandos, ¿sí? Como en este caso vendría a ser el running config, que vendría a ser la configuración de ejecución, y pues el startup config, la configuración de inicio. Ojo, para poder hacer esto, debo estar en el modo privilegiado. Como podemos ver en el gráfico, pues esto nos va a permitir ¿sí? eh, tener la información copiada de nuestros dispositivos. Si nosotros utilizamos, ponemos un show startup config, podemos ver que nos aparece eh, primero el espacio utilizado por dicha configuración. ¿sí? Y pues si ponemos un running config, nos permite mostrar también además del tamaño, nos permite mostrar los cambios que han sido eh, realizados, ¿sí? Y pues, obviamente, para poder copiar de una memoria a otra, debo utilizar estos comandos, que sobre todo son importantes. Cuando nosotros configuremos. Si es que por alguna razón, al configurar, nosotros no realizamos una copia de estos dos elementos, pues, se va a borrar lo que hicimos, ¿no? También tenemos elementos como, pues, poder modificar, modificar la configuración de ejecución. Si, por lo, si los cambios en la configuración no tienen efecto deseado y pueden quitarse de forma individual o el dispositivo puede reiniciarse a la última configuración guardada, nosotros utilizamos un comando bastante interesante que es el comando reload. Ojo, en el comando o sobre todo en el modo privilegiado. ¿no? Este comando lo que hace es restaurar la configuración de inicio, y pues siempre nos va a aparecer una, una, una advertencia, ¿no? Que nos pregunta si se desean guardar los cambios para descartar, ponemos sí o ponemos no, ¿sí? Y pues como alternativa, si se guardaron los cambios por alguna razón no deseados en la configuración de inicio, es posible que se borre las configuraciones mediante un comando. Y para eso nosotros tenemos la posibilidad de utilizar el Erase Startup Config. Entonces, que por alguna razón guardamos la información y no queremos que esa información o tuvimos algún problema con la configuración, podemos un Erase, se borra la configuración y pues lo que hace es eh, quitar todos los elementos de la configuración no deseada. ¿Sí? Aquí tenemos un video para poder ver esto, esto, esto de la configuración y también hay elementos para poder realizar eh, el, sobre todo cómo guardar las configuraciones, sobre todo cuando utilicemos algo, una herramienta como puede ser el, el PuTTY, el Teraterm o puede ser también el, eh, en este caso, pues alguna otra herramienta que nos permita uh, sobre todo eh, comunicarnos de forma remota, ¿no? Una, una terminal o para emular una terminal. Es importante, sobre todo, cuando nosotros utilizamos, sí, el reload deshace desde el último punto guardado, ¿sí? Exacto. Ya, yeah, ok. Eh, algo importante, sí, el reload deshace eh, los cambios que se hicieron en la configuración de ejecución para tener los mismos... Eh, la configuración que tenía de, de inicio, ¿no? Eh, algo importante, cuando yo utilizo uno de estos programas como el PuTTY, yo tengo la posibilidad de guardar eh, los, las configuraciones que yo realicé en mi dispositivo eh, a un archivo, ¿sí? De tal forma que esto me permita eh, dar la posibilidad como alternativa, pues, de que yo tenga la, la posibilidad de de poder utilizar dichos comandos o ejecutar la información, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros hacemos es abrir la terminal de emulación, como en este caso PuTTY o Teratem, y dice que, pues, eh, si es que estoy conectado a un switch, y habilito esta, esta opción que dice el login en el terminal. Aquí, en esta opción donde tenemos, donde dice log file name, y escojo el lugar donde voy a guardar dicho, eh, dicho archivo de texto con el log. Entonces aquí también hay algo importante, dice todas las sesiones de salida. Lo que hace es ir guardando toda la información que nosotros vamos haciendo. Este habilitado del login en el terminal nos permite asignar un nombre a un archivo y pues nos permite desplegar eh, todos los comandos que han sido ejecutados y fueron capturados por un programa como en este caso puede ser el PuTTY. ¿Sí? De tal forma 
que es a la hora de nosotros capturar, eh, nosotros podemos ejecutar un yo, show running config o un startup y pues nos muestra el texto desplegado de en el terminal y pues esto pues nos permite sobre todo utilizar la configuración o la captura de dicha información a un archivo de texto. ¿Sí? ¿Sí? Eh, esto es importante, ¿no? El archivo de texto puede ser creado para utilizar como un registro y pues se puede implementar en un dispositivo y pues se puede usar para restaurar una determinada configuración. Es decir, este archivo de texto que estoy capturando en este programa como el PUTI que tenemos aquí, nos permite sobre todo utilizar para en el caso de que requiera restaurar o utilizar para configurar en algún otro dispositivo o puedes guardar como un respaldo en el caso de que tuve algún inconveniente, ¿no? Se puede restaurar el archivo de configuración a un dispositivo, obviamente ingresando en modo global de dispositivo y se copia y se pega la información al terminal y pues se realiza de forma eh, adecuada, ¿no? Entonces, esto, perdón, voy a regresar. Entonces, es importante que, pues, si utilizo programas como estos si quiero guardar la información, se puede utilizar y, pues, este archivo de texto estará, eh, me aparecerán los comandos que se aplicaron en el clic y podrá copiarse y pegarse, obviamente, en el modo de configuración y va a ejecutar, obviamente, todos los elementos que yo utilicé para dicha configuración, ¿no? Pues, aquí tenemos una configuración, hay un packet tracer para la configuración inicial del switch y sus debidos eh, eh, configuraciones y ajustes, ¿no? Importante, ¿cómo vamos a configurar las, las direcciones o los puertos? Es importante también tomar en cuenta el esquema de direccionamiento, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros configuremos, y esto va sobre todo al cliente, como podemos ver es una configuración de Windows, ¿sí? Cada uno de los terminales de red que nosotros ejecutamos como portátiles, servidores, computadores, teléfonos IP, requieren de una configuración de internet. Y es importante que nosotros utilicemos la estructura, ya sea en este caso una estructura de IP versión 6, la cual nos permite tener una notación decimal ¿sí? representada por cuatro números decimales que están entre 0 y 255, ¿verdad? ¿Sí? La IP o la subnet mask también es una dirección que está en dígitos o pues eh, especificados en un rango de 32 bits y pues nos permite tener o nos indica la porción de una dirección de red. Junto con la dirección IP y la máscara podemos determinar a qué, de, de qué red yo soy miembro. ¿sí? El default gateway también es importante, este que tenemos aquí. El default gateway nos va a permitir permitir el acceso a distintos puntos, sobre todo de eh, mi red o de mis dispositivos. ¿sí? Sobre todo el default gateway nos va a indicar pues, cómo nosotros nos vamos a comunicar con los distintos tipos de eh, dispositivos. ¿no? Este, pues aquí pues, tendríamos lo referente a, pues, si no conozco una red, el default gateway va a ser quien me determine el camino para llegar hacia otro destino el cual no esté en mi misma red. ¿Sí? En cambio, si utilizamos IP versión 6, tenemos que especificar direcciones de 128 bits y pues las cuales deben estar en valores hexadecimales. Cada 4 bits se representa mediante un símbolo hexadecimal y pues se utiliza dicho dígito. ¿no? Separamos cada uno de los 4 hexadecimales que tenemos aquí mediante eh, cada grupo, cada de los cuatro grupos hexadecimales, mediante el dos puntos, ¿no? Las direcciones IP versión 6 no son case sensitive, ¿sí? Es decir, eh, que pues no tengo que poner, no necesariamente tengo que poner mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Sí puedo, eh, no, hay, no hay problema si pongo mayúsculas y minúsculas, no hay ningún inconveniente. Y pues podría poner ya sea mayúsculas o sea minúsculas y no voy a tener ningún inconveniente de estos, ¿no? Entonces eso es con lo referente a IP versión 6. Las interfaces y puertos que tenemos en nuestros dispositivos. Vamos a tener distintos tipos de puertos y dispositivos. Y sobre todo en los puertos y dispositivos de switch, tales como un switch de capa 2 de iOS, cuentan con dispositivos físicos para poder conectar 
algunos puertos no son compatibles con algunos dispositivos. Es importante que los tipos, eh, que, que sobre todo tomemos en cuenta algunos de los tipos de medios que, utilice, que utilicemos, ¿no? En este caso, pues, si los dispositivos utilizan cables UTP de cobre, si utilizan fibra óptica y pues los diferentes tipos de red que nosotros utilizamos, los distintos tipos de medios, nos ofrecen distintos tipos de características. Hablemos, pues, con respecto a la distancia, con respecto al medio ambiente, con respecto a la cantidad de datos que se transmiten y el costo de instalación depende de cada uno de ellos, ¿no? Si hablamos de, eh, de cobre, pues tiene un, va a tener una distancia límite. Si hablamos de fibra óptica, va a tener una distancia mucho más grande. Con respecto al cobre, puede tener pro problemas de, de intermitencia o sobre todo de ruido con respecto a las ondas, eh, a las ondas, de, a las ondas de los señales eléctricas. Sí, aquí me dice un compañero, ingeniero, cuando se hace una configuración IPv4 o IPv6, depende. Depende si es que yo tengo mis dispositivos configurados para IPv4, configuro en IPv4. Si tengo pues, mis dispositivos para, o mi red para que funcione en IPv6, obviamente configuré mis dispositivos como router en Swiss para que se active el IPv6, debo utilizar IPv6. Eso ya depende de la configuración que yo haga en mis dispositivos intermedios. En este caso, la configuración de eh, los switches y los routers. ¿Sí? Eso más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar y por qué utilizar? ¿no? Eh, ¿Por qué utilizaría IPv6 en una red local? ¿Alguien me puede decir cuál sería la razón de peso por utilizar IPv6 en una red local? Si sí, IPv4 pues, tiene una limitación de pronto con respecto a, al número de direcciones, pues recordemos que yo tengo o puedo utilizar IPv4 para una red local? Sí, sí puedo utilizarla. Ahora, en el caso de, aquí dice el compañero red G5, ¿será 5G? Capaz que quiso decir 5G. Pues sí, puede ser que en las redes 5G, pues en los cuales yo requiero de que más dispositivos se conecten, no solamente mis computadores, sino hablo de dispositivos como, digamos, televisores, computadores, donde ya tengo más dispositivos y obviamente estos están comunicados en, nuestra, en la red pública, pues se necesita una configuración IPv6, IPv6. Pero creería que para una red local, una red, sobre todo una red de, de eh, sobre todo una red de, una red LAN, no sería tan necesario con que utilizar IPv6, ¿no? Más que todo para la red perimetral hacia afuera, donde voy a conectarme, ahí sí es necesario IPv6. Bueno, va a haber casos en que sí, ya vamos a ir viendo o analizando cada uno de estos en el transcurso, pues, de, del curso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un manual, bueno, aquí habíamos visto para la configuración de IPv6, cómo se configura la configuración IPv6 de forma manual, ¿sí? Se va al control al panel de control, al, al centro de redes, eh, redes, comparti redes y compartidos y elementos compartidos, cambiar la configuración de adaptador, botón derecho, propiedades, dice eh, local area network, eso sería una configuración de Windows, ¿no? ¿Cómo cambiar? Propiedades, Internet Protocol versión 4 y establezco la IP versión 6, ¿no? Si utilizo DHCP, dejaría activada la opción que dice Obtain, an IP address automáticamente, obtener un IP address automáticamente. No, esto es como un manual de cómo configurar en dispositivos. En este caso estamos hablando de Windows, porque no necesariamente pues, en otros sistemas operativos se configura de esa forma. ¿no? ¿Cómo configurar de forma automática? El mismo proceso, pero dejamos la opción que dice Obtain an IP address automática. ¿Sí? Entonces esto es cómo configurar. Eh, direcciones IP. ¿Sí? ¿Cómo configurar una LAN, una Virtual Interface Configuration que me va a servir sobre todo para poder eh, dar la posibilidad de que eh, el switch pueda comunicarse o puedan comunicarse remotamente para eh, eh, lo referente a administración remota? Y pues es importante que pues, se configure la eh, la la SBI que significa Switch Virtual Interface eh, y pues se configura en la interface VLAN 1 
¿sí? Como podemos ver en la parte de abajo, podemos configure terminal, interface VLAN 1, IP address, la IP y pues el, la máscara de subred y ponemos no shutdown. No shutdown significa no que se active esta interfaz y que esté sobre todo habilitada para poder utilizar. ¿Para qué sirve esta configuración? Para que yo, por ejemplo, si me voy a conectar mediante SSH o Telnet, utilizar para configurar eh, el switch y pues utilizo conectándome a esa dirección y yo pueda configurarle y hacer lo demás. Lo referente a cualquier tipo de monitoreo, administración y pues cambios u configuración en el dispositivo como switch. Entonces el SBI, que es la Switch Virtual Interface, se lo configura mediante la interface VLAN 1. ¿sí? En este caso pues le asignamos una dirección IP y le ponemos el comando no shutdown para que pueda ser eh, utilizado. Ok, en el Packet Tracer también hay un laboratorio de Packet Tracer para poder realizar esto. ¿Y cómo verificamos conectividad? ¿Sí? Importante, ¿cómo se verifica conectividad? ¿Cómo ustedes verifican conectividad entre dos hosts? Si tengo conexión a internet, ¿qué es lo primero que hacen? Un ping, correcto. Otra forma de revisar es otra forma de, de poder ver si, tengo, si funciona el ping, ¿qué más hago? Tengo un comando que se llama trace. El trace que me permite saber hacia dónde, eh, cuáles son los saltos que da para llegar a un destino. Sí, el trace. Entonces, todo este tipo de elementos me va a permitir simplemente tener la posibilidad de... Eh, de verificar si tengo conexión. Son los, eh, de hecho, las herramientas de primera mano que yo ejecuto. Bueno, en el, quiz, en el módulo 2 hay un quiz, que ustedes también pueden resolverlos, ya les indiqué, ya voy a conectarme al, a la plataforma de Cisco para que verifiquemos todo este tipo de elementos. ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que eh, se va a realizar ¿sí? con respecto a, a lo referente a estas actividades. Voy a conectarme a al campus virtual, ¿sí? Y aquí tenemos en la semana 2, vamos a ver qué actividades hay que hacer. Voy a indicar. Y pues en la semana 2 tenemos un laboratorio en clase que de igual forma está activo hasta la siguiente semana, en el cual pues aquí está la configuración, configuración inicial del, del switch. Es un archivo de Word. Bueno, aquí pues de hecho se descargó en Word. Bueno, voy a ver si es que a los archivos de PDF los convierto en Word para que sea mucho más fácil para ustedes, sobre todo, irlos llenando, por favor. Entonces, con eso, pues, vamos a, a cubrir ese tema. Entonces, aquí está el archivo de Word en donde están las instrucciones y los elementos que se debe ejecutar, ¿sí? Y que deben ir llenando. Entonces, para, voy a ver si para futuras, para futuras, entonces, eh, eh, tareas les voy a a utilizar, a permitir, a, 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 más bien dicho, a poner un archivo de Word. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tiene el compañero Wilson Llano, por favor? Te escuchamos. Eh, profe, muy buenas noches, compañero, buenas noches. Eh, mi pregunta es acerca de eso mismo. ¿Las tareas lo tenemos que hacer en inglés? Porque no, no, en español. en español. Español, sí. Ustedes... Eh, el inglés, de hecho, recordemos que este curso todo está en, en, en inglés, ¿no? No hay todavía información en español, ¿sí? Y por lo mismo, pues, es importante que, pues, eh, bueno, practiquemos. Recuerden que ustedes van a tener que tomar inglés hasta ciertos niveles, ¿no? Practicar el inglés, pero no vamos a exigirles que también pongan la respuesta en inglés. Sí, no se preocupen, las van a poner en español. Con eso, pues, eh, no habría problema para mí, ¿sí? Pero si alguien quiere poner en inglés, pues tampoco me voy a enojar. Sí, no hay problema. Pero el idioma que ustedes consideren más adecuado es el que van a usar para contestar estas preguntas de las tareas. ¿Sí? Correcto. Entonces, con respecto a esto, sería, pues aquí estaría el Packet Tracer, ¿sí? También que estaría eh, para realizar en esa tarea. Y pues algo importante. Eh, en la semana 2 vamos a tener, en las semanas, en cada una de las semanas vamos a tener un ejercicio en clase, ¿sí? Pero que de igual forma está hasta la siguiente semana. Esto es dependiendo del tiempo, ¿no? 
Entendiendo el tiempo. Vamos a ver cómo nos queda para ver si nos da tiempito y lo resolvemos. ¿sí? Pero también un ejercicio por paralelo, por, por cada paralelo. ¿no? Y aquí pues están lo que han visto, ¿no? la implementación básica. Ahí ya les voy a ver si estos PDFs los convierto en Word. Parece que solo uno nomás lo he convertido. Yo los voy a convertir en Word y los voy a subir para que ustedes puedan realizarlos y los puedan eh, contestar más fácil en Word. ¿no? De preferencia, cuando suban el archivo, suben un archivo .zip en donde esté todo estos, todos estos archivos resueltos. ¿sí? Vamos ahora, quiero revisar sobre todo lo referente a la plataforma Cisco. Y para eso voy a cambiarme a la ventana de Cisco, donde tenía la plataforma de Cisco. ¿sí? Entonces voy a ingresar a Cisco y pues quiero que me ayuden con algo que les había pedido la anterior semana. Pues no sé si es que sea el caso de ustedes, pero vamos a... A ver, veamos qué pasó. A veces pasa esto cuando se tiene activas varias ventanas. Veamos. Entonces les había pedido que hagan un cambio, sobre todo en su perfil. Y veo que algunos no lo han hecho. Como les digo, ahí están de todos los cursos, de todos los tres paralelos. Pero pues es importante que recordarles de esta parte de aquí para que eh, puedan darme, ayudarme. ¿no? Sobre todo esto es lo, por lo referente a su certificado. Porque en el certificado va a salir con apellidos y nombres. Sí, y por eso necesito que me ayuden con dicha configuración. Eh, bueno, vamos a ver aquí. ¿Dónde está solicitud para...? No sé por qué se fue acá a este portal. Y pues necesito que me... A ver, creo que vi una pregunta aquí de algún compañero. Vamos a leer. Eh, si es que se hace mucho, bueno, dice si es que en Word o PDF, en lo que ustedes consideren mejor. Si es en Word, no hay problema. Si es en PDF, tampoco. No hay ningún problema, ¿no? No hay problema. Si es que, como les digo, voy a tratar de ver si los archivos los voy convirtiendo en Word, ¿sí? De esta, de esta semana, pues, bueno, ya le he dejado un, un par de archivos, pero las siguientes semanas yo voy a ir ya convirtiéndolos en Word para que, pues, sea mucho más fácil para ustedes y sobre todo puedan resolverlos mejor, ¿no? Lo que necesito es algo. Veo que algunos eh, compañeros que tengo aquí en estos listados, tengo alrededor de 45 personas, ¿sí? Necesito que me ayuden con algo que les había pedido la anterior semana. Primero, Fíjense que los nombres están de esta forma. Necesito que los nombres estén apellido aquí y aquí nombre. En donde dice nombre ponemos el apellido, en donde dice apellido ponemos nombre. ¿Cómo hacemos esto? En la parte de arriba, ¿sí? le damos un clic y damos un clic en mi perfil. Entonces, un, si le damos un clic en mi perfil, en mi perfil me aparece aquí el nombre. El nombre... En nombre vamos a poner, van a poner sus dos apellidos, si fuese el caso, si tuviesen dos apellidos. Y en apellido ponemos los dos nombres, si fuese el caso, si tienen los dos nombres. ¿sí? Pero con mayúsculas, por favor, esto necesito que me ayuden. Ya que pues una vez que se emite el certificado, o se entregue los certificados, se va a entregar con esta información que tengo aquí. Entonces, para tener algo estandarizado y que no nos aparezca como lo que está en el listado de aquí, en donde vemos que algunos tienen con minúsculas, ¿sí? que tienen nombres y apellidos, no debería estar apellido y nombre, ¿sí? que está al revés, les había dicho que pongan, en donde dice nombre pongan apellido, en donde dice apellido pongan el nombre, con mayúscula. Quisiera que lo hagan de esa forma, por favor. ¿sí? ¿Sí? Y pues todos llegar a un estándar. La mayoría pues ya ha cumplido con esto, ¿sí? pero todavía tenemos... Algunos compañeros que todavía no lo hacen. Por favor, eso necesito que lo hagan. Recuerden que de igual forma, pues, 
yo aquí puedo verificar cuál es el acceso que tienen cada uno de ustedes. Así es que, por favor, necesito que pues vayan accediendo a la plataforma, que vayan revisando, que vayan revisando la información del curso, ¿sí? Que vayan revisando toda la información del curso, ¿no? Entonces, eh, aquí pues me dice cuándo se conectó, por ejemplo, un compañero aquí, pongamos este ejemplo, dice... Eh, Moscoso Roles Martín, la última vez que se conectó fue el 2 de febrero. ¿sí? Entonces, toda esta información yo tengo, toda esta información también es importante para mí y también va a ser evaluado. Cuando ustedes acceden al curso, al curso de Cisco, por ejemplo, me voy acá donde dice mi NEDACAT, en su caso les aparece estoy aprendiendo, y ponen iniciar curso, pues va a aparecer la información del curso. Y cómo ustedes van a ir revisando la información, porque van a ir revisando cada uno de los módulos. Donde dice módulos, ¿sí? aquí van a ir verificando la opción donde dice introducción a redes, el curso. Aquí está, ¿no? Introducción a redes, curso. Ingresamos de esta forma. Aquí tengo una opción para cargar el curso y pues tienen que ir realizando cada uno de los temas que tenemos aquí. Ahora ya vimos este, este tema número 2. Fíjense, son 17 temas, ¿sí? Ya vamos viendo el tema 2. En cada tema, de igual en la presentación había, que hay un quiz, ¿sí? Este quiz es una autoevaluación. Por favor, es importante que la hagan. Recordemos que van a tener que realizar ustedes también exámenes. Entonces, de pronto, algunas de las preguntas que están en estos quiz, de pronto también aparezcan. En, eh, van a aparecer de pronto también en, en, sus, en sus pruebas, en sus tareas. ¿sí? Entonces, cuando veo este quiz, fíjense, aquí están las preguntas. ¿sí? Está la pregunta y lo que debo contestar. Por ejemplo, ¿cuál es el, cuál es cuál de estos de estos de estos enunciados es verdadero? Acerca de ellos, dice, de, de la configuración inicial. Habla de la running config. ¿Qué vendría a ser la running config? La configuración de inicio, de ejecución. No, más bien dicho, la, sí, la configuración de ejecución, ¿no? Entonces dice, dice, esto afecta la operación del dispositivo cuando es modificado, se almacena en la NR, ¿verdad? No. Puede ser borrado mediante un erase running command, ¿sí? O automáticamente es guardado en los routers cuando se reinicia. Entonces es importante que esto... Eh, tomemos en cuenta este tipo de preguntas. ¿Cuál sería la respuesta? Si tienen alguna, alguna posibilidad, si quieren revisar las respuestas, aquí tienen al final, tienen la opción de check, que me permite revisar eh, los aciertos que tuve. Y el show me, que me permite mostrar las respuestas a las preguntas. Pero lo importante es que hagan este tipo de autoevaluación. ¿Sí? revisen cada uno de los temas que se, que se vio el día de hoy, que vimos que estaban en la presentación. Aquí están eh, verificándose cada uno de ellos, ¿sí? Y pues pueden ir revisando cada uno de ellos. Y si tienen alguna duda, fíjense que aquí tienen una opción para poder remarcar y tener eh, una especie de, de, de seguimiento y poder revisar, ¿no? Fíjense el sistema operativo, ¿sí? de lo que habíamos visto, todo esto que habíamos visto en las presentaciones también está aquí. Pero, como les había dicho, yo también voy a evaluar lo referente a pues eh, lo que ustedes están haciendo en su curso. Quienes han accedido, quienes no han accedido, pues también se va a tomar en cuenta a la hora de verificar los detalles del curso, ¿no? A evaluar también esta parte de aquí. ¿Sí? Ya se les va a activar, ya se les va a indicar cuándo van a empezar a hacer. Ya va, recordemos que ya hemos cubierto dos capítulos. Ya vamos a ir viendo cómo cada cuánto se les va a activar pues, los exámenes para que vayan realizando. No es que un examen se les va a dejar que hagan en un día. De pronto se les dé unas dos o tres opciones para que hagan un examen. ¿sí? De estos que tenemos de capítulos. Entonces, por eso es importante que pues, su acceso a la plataforma va a ser verificado aquí. Ahora, quienes no tienen el acceso todavía de Cisco? El compañero Mauro Cadena, ¿estoy, ¿estamos de acuerdo? Sí, Mauro Cadena dice que no tiene. 
vamos a activarla. Entonces es importante que en este momento, pues si alguien no tiene activo, de una vez lo vamos activando, ¿sí? Para que pueda acceder a, pues, al curso de Cisco. Vamos a ver si ya estaba enrolado de pronto. Cadena. Carrera. ¿Sí? Entonces aquí buscamos, es que aparece en el listado, dice que si hay cadena carrera, aquí dice, por ejemplo, dice Mauro Cadena. Entonces le agregamos aquí. ¿Sí? Entonces ya le va a llegar la invitación y ya forma parte como estudiante del de NEDAC. Entonces, por favor, necesito que eso, pues, tomen en cuenta quienes no estén en el NEDAC para poder eh, irlos eh, enrolando. Dice que alguien no envió las tareas. Si las tareas, les había dicho que las tareas tienen una fecha, eh, vamos, voy a pasarme al campus virtual, ¿sí? Para indicarles esto de las tareas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver la tarea de la semana 1. Compañero dice que no envió la tarea de la semana 1. Todavía puede enviarla, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué puede enviarle todavía. Si vamos a la semana 1, y en la semana 1 tengo... Eh, el laboratorio del capítulo 1 dice que ya se venció la fecha el día de ayer y de la paralelo A también se venció. Si nosotros vamos acá, ¿sí? Bueno, aquí esto, eh, esto los voy a activar, esto va a estar activo un poco más, que los compañeros que están en el día sábado también tienen que hacerlo. Y esto va a estar activo hasta el día, hasta el día viernes, que en este caso vendría a ser... 17. Ay, perdón, esto estaba bien. Esto estaba desde el 9, ¿no? Hasta el 17. Y hasta el 17, ¿ya? Eso va a estar hasta el 17. Las, las actividades del aula van a tener un poco más de tiempo. Pero las actividades que son, sobre todo, eh, eh, de, de cada paralelo, ¿sí? Esas van a tener la siguiente particularidad que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Por ejemplo, de su paralelo, se extiende el paralelo A, ¿sí? Si nos vamos a ver aquí en los ajustes del paralelo A, no es necesario poner las imágenes. Es importante, en, en los laboratorios, si resolvieron el archivo PKA, tienen que subir el PKA resuelto nada más, ¿no? Guardarlo y subirlo. Por ejemplo, en el paralelo A, si no subieron ahora, tienen hasta el 16, ¿sí? Quienes no subieron hasta hoy, tienen hasta el 16. Pero, tomando en cuenta que, eh, tomando en cuenta que, sobre todo, pues, quienes enviaron hasta el 13, pues van a tener la nota sobre 10. Quienes enviaron ya el 14, el 15, el 16, cuando máximo, no van a tener la nota sobre 10. Pero pues esto pues sería por no haber hecho en el lapso que teníamos de resolución. Pero pueden enviar máximo, máximo, o sea, el 16. Es decir, tres días después de la fecha que aparece en el campus virtual. ¿sí? Entonces, por favor, esto quiero que tomen en cuenta al momento de resolver las tareas, tienen una semana para la resolución de las mismas y pues eso, eso sobre todo, eh, eh, bueno, si fueron enrolados hoy, no hay ningún problema, ya vamos a ver cómo se, se resuelve ese tipo de elementos, ¿sí? Pero era importante que sobre todo, pues, esto pues lo vayan eh, eh, realizando de forma, bueno, no sé si es que estaba revisando los correos, no sé si me enviaron a del día después de la clase hubiera sido bueno y los hubiese enrolado a tiempo. Vamos a dar la palabra a una compañera, ¿sí? Te escuchamos, Shirley. Ay, eh, profe, una pregunta. En el laboratorio en clase, en clase del capítulo 1 de la anterior semana, Ajá. Eh, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí, estoy escuchando. Eh, en la última parte de los desafíos de pregunta, en la parte del PDF, había una que decía añadir dispositivo final a la tipología eh, dentro, bueno, dentro del paquete 3. Ya. Entonces, yo no sé si, o sea, eh, también hay que subir en, la, en esa tarea, o sea, aparte del PDF, el Packet Tracer. Eh, no, solo con... en el Packet Tracer. Sí, ah, sí, pero no es necesario subirlo no, en el. No, es nada, no, en no hay que. Tarea. En el PDF solo contesta lo que te pida contestar y que tengas posibilidad de contestar. 
lo que te pida resolver en el Packet Tracer y guardes, eso lo subes y eso quedará ya evidenciado lo que hiciste. Mm, ya, ya, ¿Sí? profe. Gracias. Ya. Vamos a darle... Eh, Brian, te escuchamos. Ingeniero, muy buenas noches. Mil disculpas por la... Hola, buenas noches, compañeros. Inge, este, en mi caso, yo subí, en cambio, le tomé fotografías al, al Packet Tracer y subí lo que son las, las, las simulaciones, le pegué en el PDF, no sé si es que estará bien así también o... No, no importa. Subir. Por esta vez, o sea, por esta vez no importaría, ¿ya? Pero pues, sí, sí. Que te pida, a menos que te diga, eh, muestre o capture algún resultado, es decir... Uh -huh. Ahí sí, pues, ponemos en el archivo. Pero si te dice, configure un dispositivo y configure de pronto una VLAN o configure la seguridad de, del dispositivo para el modo privilegiado de usuario, pues eso se ve cuando yo abro el archivo el PKA y haga un show running config, por ejemplo. Ahí puedo ver que sí se ha configurado. ¿Sí? Yeah. Listo, Entonces, es necesario otro... capturar eso que has hecho. Claro, sí. otra pregunta. En el otro deber, o sea, en el, porque habían dos PDF, ¿cierto? Ya, en el segundo creo que era del laboratorio del capítulo 1, para el, que era que teníamos que entrar a lo que es las, las páginas web de los trabajos. Ya. Ya, eh, eso de igual manera, solo teníamos que contestar las preguntas, nada más. Sí, solo contestar preguntas. Ajá. Ya, listen. Eso no va a ser, a mí disculpo, muy listen. amable, gracias. No, no, no tienes por qué disculparte. Ok, aquí dice el compañero. Diego Pauta, y si no se subió el PKA, como les digo, todavía se puede subir o modificar las tareas, mientras no haya, eh, mientras la fecha límite no se haya dado, pues todavía se puede modificar. Yo igual forma, si tú subiste, no subiste el PKA, pues puedo ver quién subió, puedo tener un reporte en el campus virtual de quién subió a qué determinada hora, determinada fecha y una serie de reportes más. ¿Sí? Así es que no se preocupen por eso. Lo importante es que traten de subir la información. ¿sí? Recordemos que pues, el 60% de la nota de cada parcial está orientada a las tareas y sobre todo las actividades que sea. Todo esto que ustedes van escribiendo en el chat, que van contestando, se va a guardar. Eh, primero, yo todo este chat que ustedes hacen cuando voy preguntando algo, cuando voy realizando una, una pregunta y van contestando, pues se va guardando o yo tengo la posibilidad de guardar y poder ver quién participó o no en clases. Y de igual forma tengo la grabación de, 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 del momento que estamos en esta conferencia. Y pues yo pues voy anotando quiénes van participando y pues eso también va representando la nota de participación en clase. ¿Sí? Entonces, eso va a formar parte de ese 60% de su nota de cada parcial. Todas estas tareas que van haciendo, toda la participación que sea en clases, todo lo que vayamos indicando aquí, pues es lo que ustedes van a tener como 60% de actividades. Recordemos algo muy importante, todo este sistema de eh, actividades, de, de, de este sistema virtual que nosotros tenemos, lo fortalecen ustedes, ¿sí? Ustedes lo fortalecen mediante... Eh, la participación no solo es necesario pues que eh, solo asistan escuchen es importante también que ustedes tengan la posibilidad de pues eh, participar de preguntar y pues sobre todo esto va a ayudar mucho a que pues nosotros tengamos la posibilidad de fortalecer esto que habíamos hablado no es importante también algo que nos había llegado una una comunicación de parte de las coordinaciones, ¿sí? Y pues sobre todo les voy a leer la información, dice que es importante que ustedes como estudiantes eh, tengan un correo, hay un correo que les voy a copiar en, que les voy a copiar en el, en el chat, ¿sí? Un correo de, de la universidad. Ojo, no es para que lo escriban, sino para hacer lo siguiente, ¿no? Este correo que les voy a poner aquí, ¿sí? en el chat, va, es, es para, eh, sobre todo, que lo agreguen ustedes, ya sea como contacto, ya sea como, como, bueno, sí, como contacto, que le agreguen como correo seguros, ya que este, para que, con el objetivo de que la información de, este, de estos correos no llegue al spam, ¿sí? 
Por ahora, pues todo lo referente, comunicaciones, se lo está haciendo mediante los correos y sobre todo comunicaciones de pagos, comunicaciones de actividades, se lo hace mediante este correo oficial. Entonces es importante que ese correo lo pongan como, como, como contacto para que no se vaya al spam. De tal forma, pues indicar que pues, durante toda la semana eh, se va a hacer o sea, difusión de información a ustedes como estudiantes, de cómo de pronto se va a hacer lo referente a pagos y todo lo demás. Entonces, por eso es muy importantísimo que sobre todo ustedes tomen en cuenta esto, ¿no? Recordemos también que en la página de inicio, pues aquí también hay elementos. Dice aquí, coloca nuestro correo en comunicación a Robo Israel como favorito, porque aquí pues se les va a enviar comunicaciones como lo referente a, les había dicho, si alguien quiere realizar el pago mediante tarjeta de crédito, pues puede hacerlo, ¿sí? Para no estar yendo a la universidad, para no estar complicándose en esto de la, de, de la matrícula y todo lo demás. Entonces es importante que pues ustedes tomen en cuenta. Todas las comunicaciones vienen de aquí. Entonces por eso es importante que ustedes pues tomen en cuenta de agregar este correo para que pues pueda ser colocado y cualquier comunicación les llegue, para que no llegue ningún tipo de, eh, no se vaya esta comunicación o estos correos que la universidad envía al spam, ¿sí? Entonces, muy importante esto, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Por favor, en este momento para poderles indicar que hay un compañero que dice, Ah, gracias por la información. Ok, vamos a, a proceder a, a, a tomarles eh, la asistencia. Espero que eh, pues ustedes todos ya se hayan, eh, hayan con el compañero representante, que es el compañero, déjenme verle aquí, le tenía al compañero eh, Robert, Robert Briseño, ¿verdad? Sí, Robert Briseño. O Robert. Sí, Robert Briseño es el representante del curso, ¿sí? Entonces, por favor, cualquier comunicación, pues, vayan haciéndolo, canalizándole con él. En el caso de que, pues, tengan alguna duda o cualquier duda, o sobre todo cualquier comunicación extra que yo tenga, pues, yo directamente me comunico con él. Y, pues, de esa forma, pues, nosotros podemos mantenernos comunicados. Está bien, he tratado de, pues, eh, en lo posible, ha habido compañeros que me han enviado correos. Obviamente, sí tengo bastantes correos, estoy tratando de despacharles para poder dar eh, respuesta a todas las inquietudes que me envían. Está bien que lo hagan, ¿sí? Y es una forma de comunicarnos y poder, sobre todo, eh, poder eh, eh, tener eh, información acerca de las dudas que que puede, pueden surgir en cualquiera de los casos. Pues recordemos, estamos en un ambiente, eh, de hecho, eh, totalmente virtual. Y pues eh, vamos a ver cómo nos organizamos la siguiente clase. En este caso, pues esta presentación fue bastante extensa, bastante larga, pero yo voy a ver cómo organizo la parte de clases para ver si eh, lo hacemos en la siguiente clase. Tratamos de hacer el ejercicio, sobre todo el laboratorio, lo tratamos de hacer conmigo mismo. ¿Sí? Eh, conmigo hacemos algún, algún tipo de, de interacción en el que pues eh, participemos, yo haga la configuración en el Packet Tracer, ustedes puedan también realizar y pues podamos de pronto, si alguien tiene alguna duda, una inquietud a la hora de configurar, compartir la pantalla y pues que puedan eh, realizar o pues eh, solventar cualquier duda que tengan de esa forma. Entonces voy a organizar un poco mejor con esa parte de los contenidos y a tratar de, de dar lo más, eh, lo más clave sobre todo, pues obviamente con el objetivo de que ustedes también lo revisen en la plataforma de Cisco y pues puedan capacitarse y pues ir directo a la parte de, de, de la práctica, ¿no? Hacer prácticas, eso sería mucho mejor porque a veces la teoría la podemos leer, la teoría está ahí y pues vamos a ver si, como les digo, en la primera hora revisamos el tema, la primera hora revisamos el tema y la siguiente hora nos dedicamos a hacer una práctica o la práctica que está planteada en el aula, ¿sí? Y de esa forma pues vamos a, a tener o a hacer la práctica en clases, ¿no? Entonces voy a ver cómo organizo esto, entonces vamos a ver si, como les digo, vemos lo, lo clave lo demás, pues, sería para su revisión y hacemos directamente la práctica. ¿Sí? Eso sería. Voy a, voy a proceder a, a tomar lista. Les agradezco mucho por su, por su, 
por su eh, atención, visita y por favor voy a empezar a, a tomar lista. Ya si es que me van contestando, están activos los micrófonos para que puedan utilizar. Edison Coyaguazo. Presente, dije, buenas noches. Buenas noches. Eh, tenemos Cristian Cuascota. Cristian Cuascota. Alexander Mon. Momposi, Moposita. Sí, presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Adrián Rueda. Presente, profe, buenas noches. Edison Afuela. Edison Afuela. Está sin micrófono, Inge, ah, ya, sí, ya le respondió. Okay, sí, ya le vi. Shirley, Alf, Shirley Alfaro. Presente, profe. Eh, Jorge Anchundia. Presente, ingeniero. Edwin Arango. Presente, ingeniero. José Briseño. Presente, profe. Oscar Chicaiza. Presente, profe. Jaime Goyes. Buenas noches, Inge, presente. Diego Jiménez. Buenas noches, presente. Inge. Alex Yumipanta. Yumi presente, profe. Brian Montoya. Presente, Inge, buenas noches. Alex Morales. Presente, ingeniero. David Nazate. ¿Qué? John Ortega. Presente, Inge. Edison Pacheco. Edison Pacheco. Pablo Palacios. Pre presente, ingeniero. Pablo Palacios. Eh, Santiago Pacheco, no se activa a mi... Yeah, okay. Pablo Palacios. Presente, Inge, buenas noches. Diego Pauta. Diego Pauta. Presente, Inge. Vanessa Pucha Isela. Presente, Inge, buenas noches. Wilson Quiñones. Presente, profesor, buenas noches. Víctor Rivera. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Alguien que no haya nombrado, por favor? Yo, ingeniero, no me no, no parece solicitado todavía. ¿Cuál es su nombre? Eh, Mauro Carón. Uh, no, apellidos y nombres completos. Eh, Mauro Gustavo Cadena Carrera. A ver, Mauro Cadena. ¿Me repites, por favor, Cadena? Eh, Cadena Carrera, Mauro Gustavo. ¿Tuviste algún inconveniente? Ah, sí, eh, no pude ingresar a lo, lo que me estaba que me iba activando el, lo que es el curso de Cisco, eh, pero ya matriculé el, igual el 16, pero no, no aparece en la lista todavía, no sé por qué. Te matriculaste el 16. Ya. Okay. Ya, yeah, ok. El 16 de marzo. Sí, de marzo. 16 de marzo te matriculaste. Sí. ¿Y cancelaste? ¿Hiciste alguna. algún asunto de. de. de, de los pagos? O sea, ¿llegaste a algún acuerdo? ¿Todo eso? Eh, yo envié el correo, pero también no me responde. Ya. Ya, listo. Muy amables jóvenes, les agradezco mucho por su ayuda y su presencia y nos vemos la siguiente clase, que tengan una buena noche. Una buena noche, Inge. Igualmente, Inge, una buena noche. Hasta luego. Ah, sí, buenas noches. Hasta luego, Inge, gracias. Listo, una buena noche, cuídense.